Отче наш, те, кто где? На солнце, на небесах. Дай Бог, чтобы святило семя Твое. Дай Бог, чтобы пришло царство Твое. Дай Бог, чтобы была воля Твоя. Как на солнце небе, так и на земле. Хлеб наш насущный. Дай Бог сегодня и прости нам провины наши. Как и мы прощаем виноватцам нашим. И не допусти до нас покуси. Але вызвали нас от лукавого огородицы. Иво, радуйся, благодатна Мария, Господь с тобою, благословенна ты, мой женкан, благословенный подлона твоего, бо ты породила Иисуса Христа, носителя душ наших. Вируем в единого Бога Отца Святого, и в небо, и в земле, все видимо и не видимо. Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного и Тотца Рожденного перед всеми веками. Светло и светло, Бога истинного и Бога истинного, Рожденного, Несотворенного, Единосущного за тем, что через Него все сталося. Он же для нас, людей, и нашу раду спасения, пришел из небес и воплотился в Духа Святого, Марии Дивы, и стався человеком, и был распятый за нас, за понтий человек, и страждал, и был похован. И воскрес на третий день, видно с Писанием, и вознесся на солнце небо, и сидит праворуч Отца, и вдруге прийде во славе, сидит и живых, и мертвых, и его царство не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, что от Отца и Сына исходит, что за Отцем и Сыном ревно поклоняемый и ревнославленный, что говорил через пророки. Верим в Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Споведуем одно хрещение на отпущение грехов, очищаем на святые мертвые и греха в наибольшем веке. Аминь. Имя Отца и Сына Святого Духа. Слава Иисусу Христу и слава Украине. Героям с Богом и Богородицей слава. Вечеру витаю я у 999-м фильме «Поклик Христа и Упа». Генерал Капелан Огвер, Борис Золодюк, Павло Днестер у пятницу. З особливо святого місця, місця найбільших взяв Бога і Божої Матінки до нас, до Франківська, на ці два камені на золотий, помальований золотом фарбою камень являється Ісус, сонця, а на срібний приста Божа Мати. З цього святого місця від Христа Кобзаря гуліть 10 божих знаків, 10 божих доказів, що саме в нас в Франківську має воскреснути сонця, неба, храму Тарас Григорович Шевченко як гетьман і король України, а його адютантом буде Тарас Ярославович Шевченко, який єдиний воїн зі всіх Збройних сил України мав ім'я і прізвище нашого великого Кобзаря з нашого місця Франківська, п'ять років тому назад загинув за Україну. Окрім того, з Тарасом Шевченком має вернутись той, який єдиний загинув на Майдані, наш герой, Роман Гурик, який вчився тут в 23-й школі, зараз це школа ліцей, названа його іменем, світла і вічна пам'ять нашим героям, яких поминаємо, зараз ви знаєте, дні пам'яті початку революції гідності. Згадуємо помаранчевий майдан, розставляємо тих людей, яких тоді повірило Ющенку, пішли. Власне, не за його ідеями, а за ідеями нашими, спільними, власне, щоб Україна була краща, щоб Україна була побожніша. Згадуємо жертви Голодомору, і що акти пошани їх і пам'ятник пам'яті Голодомору саме в час Ющенка був спороджений та свіча. У Києві велика і з журавликами сумними, і та дівчинка, якої пам'ятник недавно осквернили, ви знаєте, ще від Голодомору. І 
звідси починається моя проща, особливо проща, страсна проща, по 123-кілометровій хресній дорозі УПА. В тому боці моє рідне село Загвіздя, де є перша стація хресної дороги. Нагадаю вам я, що є 15 стацій. І сьогодні п'ятницю, 20-го числа, перед святом Орханова Михаїла, значить, я е, маю е, в особливих старостях, молитві, пості е, проїхати навколо місця того, де має статись велике чудо сходження е, золотого міста Христа 12-кілометрового і Срібного палаца Богородиці. Золоте місто має зійти, якщо дивитися цей бік. Прийде час, я вам покажу, і, власне, коли це станеться, прийду сюди і скажу, ось так було, що десь одиноко мені було, тому що <кхід> мав я поїхати на ту прощу на автомобілі, Домовлявся з людьми, це було кілька раз, але, на жаль, обставини складались так, що люди не могли поїхати. Я їду, власне, автобусами, рейсами, з пересадками і молюся за тих людей, за їхню більшу віру, за більше розуміння потреби того, значить, що якщо вони не можуть пройти 120-кілометрову дорогу, автомобілем проїхати, Хоч я це оплатити збирався з Козацького фонду тисячу гривень дати, бо це була сила Божа Мати. Але хоч сюди, щоб ті люди агітували прийти інших і, власне, вірили, що те, що я говорю, те неминуче буде, бо навіть себе я говорю від Пресвятої Божої Матінки. Ну і в той бік, власне, має зійти, де село Вовчинець, Срібний палац Богородиці. І, власне, перша стація хресної дороги – це Ісуса засуджують на смерть. І перед тим є вступна молитва. Прошу вас, якщо ви маєте книжечку «Хресна дорога Марії», знайти це і щиро помолитися. Як ви будете моє відео дивитися, значить, то час від часу я буду просто показувати, як я проїхав не кожну стацію хресної дороги, тому що якщо б це було на автомобілі, то я би це зробив, власне, вам показав ту нашу хресну дорогу, де до мене в чистий четвер 2008 року являлася Христа Божа Мати, показуючи, де встановити хрести. Я ж, власне, загалом покажу вам, як Бог дасть, прощайте, недоліки, хиби відео цього. Я тільки хочу показати, що ось чудом Божим збережений хрест першої стації хресної дороги, тої, яка була встановлена християнами Православної Церкви України об'єднаної. Біля горіха, який я посадив на місці, де колись був край болота. І болото було таке велике, що аж вон там, де 11-та стація хресної дороги, там воно ще не завершилося, ще далі є метрів 20 від того місця. Росте горіх, і ось там завершувалося то болото. Нагадаю вам, що від Христа, який був встановлений тут, дерев'яного, чудотворного, який був чудом Божим явлений мені 12 червня 2009 року, з рук Ісуса переданий і поцілований Ісусом, причистою Матінкою Божою, і всіма святими, почало болото висихати в бік Східної України. Саме тут мали збиратись люди на Майдан в листопаді 2013 року, говорити за ті пророцтва, молитися, щоб їм приснилися пророчі сни, щоб їм були видіння, і просити Господи, дай, щоб наш край очолив Тарас Григорович Шевченко. Як гетьман і король, прем'єр-міністром був Степан Бандера, що почалася, правда, і добра ера до, двого, до твого двохсотиріччя, тобто до 9 березня 2014 року, як про це були пророцтва УПА, 
передані ще самим Тарасом Шевченком, який чудом Божим говорив у 43-му, 44-му, 42-му, 43-му і 44-му роках через тіло Степана Навроцького. Для вас це неймовірні якісь вісті. В коментарі почитайте, погугліть на Вікіпедії, хто такий Степан Навроцький. Я ж з вами від першої стації Хресної дороги Ісуса засуджують на смерть, рушаю у бік містечка Богоручани, де в Богоручанському районі є третя стація Хресної дороги. Тож, Івано-Франківська, я виїхав в 8-й годині ранку і добрався до містечка Богоручани. На жаль, автобус там рейсовий має їхати близько 12-ї години, прийшлося взяти таксі і з вами, дорогі мої, брати і сестри в Христі. Я приїжджаю по Смогилу, хто пам'ятає моє відео, хоч близько 7 тисяч їх ліквідовані в 2019 році, за ту правду, що я горю. Від Христа і УПА, власне, саме на цьому місці багато годин я стояв, очікуючи автобус, щоб виїхати на Прощу, на Хресну дорогу УПА. І тут була зява Престой Божої Матінки, на тому полі, що ви бачили перед цим селом. І святих, і особливо було славення перед цим селом Пергір'я була з'ява як ровесниць і моєї мами, і моєї бабусі, і моєї прабабусі. Місце неймовірних таких глаз Божих. Ми їдемо, власне, через Богородчанський район, район, в якому найбільше, власне, жила колись Пресвята Божа Мати, Святий Йосип у Манявському скиті. З нашим славним синьоким Русом Ісусом перші 11 років його життя, коли він переховувався, власне, від Богу проклятого Ірода, котрий, нагадаю вам я, винний у страшному злочині, вбивстві 14 тисяч дітей, немовлят, коли народився Ісус, ми згадуємо це в час Різдва 11 числа. Нагадаю вам, що 11 числа, січня, було поновлено групою патріотів, очолених мною в 1994 році молодіжне товариство «Сокіл», яке 11 лютого того року 1994-го святкувало сторіччя свого дня народження. І зараз ми їдемо в напрямок гори «Сокіл», від якої тече славна річка, яка зараз називається Вівниця, колись вона називалась Сокіл, річка, яка тече попри рідне село Степана Андрійовича Бандери. Річка, яка найбільше розливається попри моє рідне село Загвіздя, Бистиця Солотвинська, ми проминули її, ви бачили на мості. І друга річка в нашій області, яка ще більше розливається, власне, це річка Сокіл-Лівниця. Чому? Тому що саме біля цих двох потоків люди найбільше мають вірити в пророцтва УПА, люди мають агітувати своїх рідних, близьких, знайомих, їхати в Франківськ, молитись біля Страстного Христа України, де найбільше є Бог Божа Мати. І, власне, про це гугліть хресна дорога в Бай Богородиці. Зараз ми виїжджаємо на те місце, де колись стояв хрест третьої стації хресної дороги. Нагадаю вам, Ісус перший раз падає під хрестом. Згадується вона, що попередньо, власне, у відеоставці розповідаю вам я. І саме той хрест був у Бау. І Пресвята Божа Мати благословила мене, щоб я більше з ним прийшов з того місця, за яке я вам зараз покажу, до села Росільна. Це було на 12 вересня. І саме той хрест був біля села Глибівка, з якого загинув наславний герой Володимир Байдюк. Загинув у день 
народження своєї мами 21 листопада, а у свій день народження своє 25-річчя він був похований в рідному селі. Його мама має пророчі сни, от ви бачите село Глибівка, за те, що він вернеться. Його мама молилася зі мною в час прощої в селі Повгоня. Коли був я, а вон, де являється Божа Мати Свята, у нас де вервичні проще, а вона була біля Христа Ковзаря. І Боже здоров'я їй, всім нашим дорогим матерям, батькам наших героїв, які загинули за Україну волю, і тим, які зараз живі, зараз в боротьбі, молимось за наших воїнів, за СУ, молимось за їхніх рідних, близьких людей, всіх тих, що помогли їм і нам, нашим козакам, молитвами, коштами, справами. Боже, ласка, буде більше з вами і з нами. Ось, власне, є е, оця ялинка у формі букви В Вікторії. І саме перед цією ялинкою був той хрест, е, власне, і ця дорога десь близько 10 кілометрів е, була більше в молитвах пройдена мною. Після цього Бог дав велике чудо, коли е, Донька нашого і почесного дорогу па Оксани Зверичук. Марічка поверталась навчання, вона на відмінно закінчила, нагадаю вам я, Прикарпатський університет і факультет образотворчого мистецтва, тобто вчитель малювання, то це було близько 22-ї години, 23 вересня, день пам'яті славного святого Піво. Проходячи повз той хрест, вона побачила, що він надзвичайно сіяє. Вона перелякалася, що це може від нечистої сили прибила до мами своєї з Пантолечина, що би це означало. Але це Пресвята Божа Мати показала, власне, з Богом велике чудо, що таке чудо буде, дорогі люди, в ніч середи на четвер почнуть сіяти ті хрести, які обрав Бог на прославу знаку свого цього хресного спасення і на те, щоб попередити людей, що вже наступного четверга має бути пришестя Бога, Сонця і Воскресіння наших героїв не зробило Сонця Небо Храмі. Власне, ми виїжджаємо на ту дорогу, що я ще будучи депутатом обласної ради добивався з іншими своїми друзями, патріотами, щоб її заасфальтували, нормально проклали. Але не даються зробити злі сили, ліві сили, значить, які десь імітують, що вони десь патріоти. Тому що в нас є дві дороги, на яких найбільше діяли партизани. Це між цим селом Лебівка і селом Петранка між Богорочанським і Рожнятівським районом. Власне, і між Надвіднянським і Косівським районом, між селами Заріччя і середній, нижній, середній, верхній березі, з якого, нагадаю вам я, був славний генерал УПА, командир мережі Служби безпеки ОУН УПА. Микола Арсенич, який своєю дружиною, коханою, загинув у бункері на Тернопілі. Також особливо партизанський край у нас, Роготинський район, де була межа Львівщини, Франківщини і Тернопільщини. І саме там теж, власне, є ті місця, які не дають заасультувати, щоб люди туди не приїжджали не говорили за те, власне, що було в нашому житті, в історії, добре і святе, щоб люди за то забували. І е, в Калузькому районі, який, нагадаю вам, я місто Калуш з 90-го року, як депутат обласної ради, я єдиний виступив з ініціативою, підтримала жменька депутатів, то місто, біля якого народився Степан Андрійович Бандера, 7 кілометрів від нього, перейменувати на Бандерівськ. Там теж е, проблеми є з дорогою. Е, проблеми з тим, значить, що людям е, створюють такі умови, щоб вони з сіл виїжджали, щоб села наші занепадали, е, щоб, е, власне, 
діти не переймали з цією історією нашою патріотичною, а думали, як вижити в цьому світі, переїхати на місто чи на заробітки і так далі. Отже, ж нам є це і проще, що дай Боже, щоб дорога нашого життя, власне, кращою була, як і ця дорога між Богородчанами і містом Перегінськом. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Вислухай нас, Боже, на то все святе Боже. 27 в селі Російна, біля 48-го будинку є поворот з головної вулиці на місце, де є капличка над чудо-джерелом Веселка, котре має засіяти в ніч перед тим, як мають воскреснути наші герої святі середи на четвер. І, власне, біля того джерела живе особлива людина, славна, з 2010 року, з якою дружу я і з її чоловіком Юрієм Оксана Зваричук. Вони наші почесні друзі УПА. Оксана Ярославна Перша дуже повірила мені, коли я приїхав на свято Тодея сюди до цього села і пояснив їй, чому Бог дав велике чудо, у неї на горі сі з'явився хрест в бік міста Івано-Франківська, що там живу я, що там є хрести особливо чудотворні, і у неї були проблеми з здоров'ям. Вона думала, що, не дай Боже, цей хрест означає, що чи вона помре, чи там у родині були проблеми і так далі. І я сказав, ні, це знак спасіння. І Бог хоче, щоб ви їхали щосуботи, збирали людей, скільки можете, до семи чоловік. І приїжджали, молились в Катедральному нашому соборі у ГКЦ, вставали до сповіді, приймали причастя. Це можна зробити сповідь раз у місяць, а причастя приймати вже щосуботи. І після того, власне, будете мати ласку Божу, йти зі мною і до 15 кілометрів через місто, через ті місця чудотворні. Спочатку 10 кілометрів вів я коротшим маршрутом, а потім 15 і на свято Успіння Матінки Божої, власне, було велике чудо, що перший раз у своєму житті на озері я побачив лебедя, побачили ті люди, вгодять лебединий знак за пророцтво в УПА, сім серій є моїх відео про це, і, власне, ми підійшли до цього місця, каплички, яка, бачите, тут є капличка, збудована з фонду Української Вної Визної Ради, єдина. Ця капличка, Божа Мати, благословила, що хрест на цій каплиці має засіяти. Хрест ось третьої стації хрестної дороги. Христу Твоєму поклоняємо, Злодику, Святе, Воскресіння Твоє славу. І говоримо ту... Молитву, яка єдина тут у світі, власне, написана. Молитва нашого великого кобзаря, передана мені чудом Божим, власне, в часі його з'яви. О Боже наш Русий, Синьоак Ісус, рятуй нас і вибач за все. Хай мати причиста і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе. Дякую Богу за тих людей, які тут доглядають. Свічі горять, і, власне, джерела, вода ця йде, і чудо Боже буде, бо це було в пророчих снах, у видіннях, що вода засіяє, і вгідь фото Христа, зняті Борисом Голівком, саме тут над водою була з'явлена постать Матінки Божої в Веселкому Сямі, тому це джерело називається ВСЛК. Тече воно таким потічком маленьким до, власне, річки, яка впадає у потічок Росіньянчик, будемо його так називати, отже, Саджовка називають річечка, впадає у річку Бистицю Солотвинську. 
власне, і з вами я йду до оселі е, Оксани Ярославівної. Е, то для неї буде несподіванка. Значить, е, що Бог благословив мене останній раз в цьому селі. З нею я бачився, по-моєму, років два тому назад. Е, ні, е, та, два тому назад, в 2018 році, е, 6 жовтня приїжджав я із жіночками. На жаль, відео моє ліквідували, коли ми молилися тут. Е, п'ятеро нас, е, то е, надзвичайно було чудо, сіяло сонце, дорогі люди. Ну, Молимося також, щоб люди цінували це місце святе, і дивіться, тут дуже багато сміття понакидали, і щоб сільрада, значить, депутати подбали, щоб це місце особливо красиве було, прибране, тому що були пророчі сни, як тут збираються тисячі людей і моляться. Ці пророчі сни були не тільки до е, Оксани Зваричук, а й тих людей, які тут живуть, серед них матір нашого героя України Івана Іванківа, який е, був єдиний з молоді, причетний до побудови цього е, маленького е, власне, храму, каплички е, над джерелом Веселка, який тут являвся, якого... Після смерті, якого люди бачили, що він молиться там. Вулиця, власне, набережна. У 80-му будинку живе дорога в Христі. Слава Богу, надійшла. Оксана Ярославна, дорога наша, почесний дорог УПА. Я хочу подякувати Богу, що ви із християн Православної Церкви України Об'єднаної Вірите надзвичайно пророцтво ПА, що в цьому році є 10 років, як ми зустрілися, що з цього села ви найбільше їхали на прощі, що ви мали певні страсті, що на вас говорили всякі брехні, що ви нібито в секті, але ви залишились вірні цій церкві, ви залишились вірні нашим християнським традиціям, і е, ви е, молодець, що виховали гарних донечок, що навернули свого чоловіка, який вірить пророцтво ПА, говорити з іншими людьми, то здоров'я, щастя і всього найкраще, що бажаєте на многі благо літа, а також як хресна мама нашого великого героя України Івана Іванківа, ви особливі страсті перетерпіли, і ви особливо вірите в його повернення, і хай за його молитвами того нашого славного героя, всіх героїв святих, і родичів ваших дорогих, серед них Миколая, і тата вашого, які святі, які вам були в пророчих снах, Хай Бог скоріше посилає вам добру долю, нашу єдину долю, і скоріше хай буде спасіння України, і хай скоріше буде воскресіння наших героїв, Україну нашу неньку, очолить Тарас Григорович Шевченко. Ну і хай чоловік не ревнує, я вас так трошки поцілую, як всіх наших вас обнімаю, знані, незнані, дорогі сестри і браття. Бо Христі, тому що ми маємо відчувати, що в нас має бути любов духовна один до одного, як е, в мене є брата до, до, до цієї молодшої сестрички, е, і до старших сестер тих, і до братів, які є з нами, які відчувають оцю любов, що ми єдині діти одного Христа Тата і одної нашої Богородиці, Причистої Марії Мами, і одної неньки України. І попрошу Оксанку Ярославну, Кілька слів сказати для України, для світу, підбадьорити вас, тих, що Божі діти. Будь ласка. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу Святому. Слава, слава Марії, слава Україні. Героям слава. Дякую Господу Богу за все. В першу чергу дякую за цього брата во Христі. Бориса Борисовича. Ми Бутюха так брата Павла. обернемось, щоб було хрест видно. <кій> Ось так во. Щоб, о. Бог цю людину нагородив. Нас, мене особисто цією людиною, і нашу родину, і, і всіх людей, які вірять про Ростовпа. Я особисто дуже вірю у ці пророцтва УПА і надіюся, і буду вірити, і надіюся до останнього. І вас теж закликаю всіх вірити у ці пророцтва УПА. Так як я неодноразово мала пророчі сни, 
про те все, що Борис Борисович говорить за ці пророцтва УПА. Я це дуже багато з того всього я бачила в СМІ, як воно буде, як воно буде насправді відбуватися. І дзвонять до вас люди. Я дякую вам, що ви кожної п'ятниці молитесь самбора, дзвонить вам Тетяночка. Дзвонять інші люди, розповідають за свої сни, відіння. І хочу побажати вам, дорогі особливо християни в ГКЦ, що ви, знаєте, немає в мене серед християн у ГКЦ такої людини, щоб відважилась і говорила так щиро, як Оксана Ярославна з 2010 року, у 2013 році перед Майданом ми з нею мали зустріч. І тут в оселі її, коли ми говорили, то між нами упав хрест. І я сказав, це такий знак, що паде хрест, що будуть страсні особливі події. І, власне, і ви знаєте, які сталися події ті. Сім років тому назад були передбачення, що буде Майдан, що буде війна. Що буде смерті наших героїв, що буде страждати Україна, але якщо ми хочемо, щоб це все було зменшено, я вам бажаю, щоб ви повірили так, як ця людина, і, власне, яка десятки разів була біля страстного Христа України, і який було чудо сну, що їй було сказано, що перші туди, коли зійде чудохрам, із Богорочанського району мають війти люди із села Росільна, вона, Своїми друзями тільки повірили про Ростов Па. Бажаю, щоб і ви були серед тих, які є люди Божі, і най Господь вам тому допоможе. Добре, Оксана Шкерославівна, я просто маю обмежений час, і ще раз, хай Бог вносить вас, вашу малу родину, нашу спільну родину, це село, і всю нашу Україну, і весь світ на більшу віру, на більшу надію, на більшу любов, на більше добро, на більше все те, що ми у Бога просимо, щоб вийшло на добре і святе. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, за це скажемо щиро, нині ми Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо і просимо скоріше в Україні спасіння. Амінь. Мати, як сина озріла, З болю свого серця мліла. Сину, сину, жалісно ридала, Землю, землю сльозами скропляла. Четверта стація хресної дороги є у партизанському лісі, попри потічок, біля якого збиралися наші славні партизани. І тут була з'ява Пресвятої Божої Матінки 24 квітня 2008 року, коли за сонячним колом, за рухом годинникової стрілки їхав я. Несподівно Божа Мати Пресвята засіяло сонце, з'явилася тут вона біля цієї берези. І каже, знаєте, як символ нашого життя, що десь є, власне, темні дні, є світлі дні, зараз небо плаче. І коли я приїхав сюди, особливо було з'явлення Пресвятої Божої Матінки, її благословення, і дощ зупинився, зупинилися сльози, якими плакало небо. Хай зупиняться сльози, оті людські скорботи, і хай скоріше будуть сльози радості. Дорогі сестри, браті во Христі, і хай на вашому дереві життя, як на цій березі, більше буде білого кольору, менше чорного. І пам'ятайте, що там, ближче до Бога, до Сонця Божого, гілочки ті всі білесенькі, а внизу вони темнесенькі. Так ми йдемо від більш таких темних днів, від скрутних днів до кращих днів. І пам'ятайте, що наближення до Бога, до Бога правди, до Бога істини робить нас більш правдивішими, більш істинними. І в цьому хай допоможе вам здійснити всі святі мрії, присвята, причиста Матінка Божа Марія. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Далі рушаю я у бік міста Перегінська у молитві. А вас прошу в часі відео ті стації хресної дороги, які 
ви знаєте, 15 стацій хресної дороги, помолитися і подякувати Богу за те, що дав мені здійснити цю хресну дорогу в останні дні перед Божим пришестям до нашої землі. Хай Божа Мати благословить далі у дорогу хресну нам іти і в кожному дні. Слово Боже людям нести і більш праведніше жити, і наближатись ближче до Бога. Пам'ятайте, що чим ближче ми до Бога, свідченням того є, що ми чесніші, правдолюбніші, мужніші, мудріші і живемо в більшій вірі і надії, як це наші городі своїм прикладом життя дали нам. Хай допоможе в тому Матір Божа Пресвята за молитвами всіх святих, а особливо героїв ОУН УПА. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. П'ята стація. Ісус отримує допомогу від Симона Керенеця, який допомагає йому нести хрест. Слава стасцям Твоїм, слава до терпіння Твоєму, Господи. З вами я на березі річки Лімниці, потоку Сокола, який тече ось там далині є гора, на якій найбільше збиралися Соколи, за Україну волю молилися. Був там і Степан Бандера, і Євген Коновалець, і Роман Шухевич. Невидимо там молилися, вони вже як святі, воскреслі герої дорогі. І е, в моєму фільмі, не пам'ятаю, е, в якому саме році, по-моєму, у 2017-му, я розповідав за це місце святе, що коли я приїхав, Бог мені дав бачити, як на березі цієї річки молилися тисячі святих з Матінкою Божою. Я повторяв слова за ними, братами, сестрами дорогими. Ця річка тече попри село Степана Бандери, до якого Проща моя, не знаю, чи доберуся до того села, чи прийдеться, власне, проминути шосту стацію хресної дороги, бо е, шоста стація – це в рідному селі Степана Бандери, а п'ята стація – це село Петранка, яке проїхав я, тому що там дорога важка, там не ходить транспорт, і проїхав, е, по карті вам покажу, до міста Перегінська. Отож, триває проща моя. Хресна дорога УПА за скоріше воскресіння наших героїв з Богом. Поклоняємось тобі, Господи наш Ісусе, Іоакі Руси, і славимо тебе за те, що ти через хрест свій святий цей світ вирішив відкупити через знак позитиву, знак додавання, знак добра нас і інших людей Божих дій святими, кращими робити, і що цей знак прийняли і на хрест за тебе, за Україну пішли наші герої, дорогі, які <кхм> мали силу той хрест донести так, щоб ми їх прославили на віки вічні. Допоможи ще нам, Господи Боже наш, донести нашого хреста, щоб не поганьбити ні нашого роду, ні нашого козацького народу, ні звання того, що ми є християни, що ти є Христос Бог, вічний цар царів і батько наш над нами. Шоста стація хресної дороги Вероніка із любові подає платок Христові, Ісус лице витирає, образ лиця свого синьоокого русого на хустині, Святій Вероніці для всіх нас грішних віри залишає. Слава стасям Твоїм, слава до терпіння Твоєму, Господи. І я з вами є у містечку Рожнятів. На жаль, не зміг я повернути до села Степана Бандери. І з цього містечка буду виїжджати на місто Калуш, Бандерівськ. І буду Бога просити, щоб там е, сьома стація хресної дороги є. І там має бути збережений хрест 
на куті траси Івано-Франківська, Луш, Бандерівськ, Долина. І там моя зустріч буде з вами, але перед тим, щоб пошанувати славного нашого великого провідника України, героя Степана Бандеру, власне, я запалю свічу тут, біля Христа героїв наших. І, власне, помолимось, щоб в наших селах люди бали за ті символічні могили, щоб вони не заростали бурянами, щоб вони були заквічені квітками. І що таке велике місто, районний центр Рожнятів, але, на жаль, немає тих людей, які б тут залишили свічку. Ви бачите, що я без підготовки підійшов, не хочу людей ганьбити за це, але треба це пам'ятати, наших героїв, і тут прапор, щоб висів наш синьо-жовтий державний, звернути увагу влади, а як владі руки не доходять, то тут є поруч магазини, живуть люди, очі. Хай Господь їм допоможе зрозуміти те, що потрібно на добре і святе. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Ім'я священного руху, нестримного, нескореного, нашого козацького, християнського, власне, руху під проводом Ісуса Христа, руху під проводом Причисої Богородиці Марії, під проводом нашого великого кобзаря Івана Франка і Степана Бандери, і всіх тих, які загинули за Україну. Хай Бог веде нас за їх молитвами і змилосердиться скоріше над нами і дасть зробити все те з Духом Святим, що робили наші дорогі патріоти, які загинули за Україну і ті, які ще в боротьбі за неї, в молитві, за всі наміри святі. Хочу помолити з вами молитву до Духа Святого, Царю Небесний, Утішителю, Душі Істини, що всюди є і все наповняє, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші, і душі всіх людей твоїх. Дай Боже, щоб було більше святих, дай Боже, щоб було більше людей тих, які за Україну, нашу козацьку християнську єдину, які за Степана Бандеру і за тих, які справжні українці, бандерівці і тих людей, що з нами з інших націй, з інших конфесій, щоб Дух Святий навернув їх і щоб сталося все те, за що герої наші страждали і життя своє віддали. Його прізвище перекладається як прапор. Він міг бути агрономом, спортсменом, парламентарем, а став прапором боротьби за свободу України. Його ненавиділа польська влада за активні дії проти ополячення. Його ненавиділи нацисти за проголошення української держави, вільної від німців і совітів. Він був смертельно небезпечний для радянської системи. Його вбив руками зрадника. Але його боротьба надихнула тисячі патріотів, які вірили у вільну Україну. І сьогодні, чуючи слава Україні, ми згадуємо його. Вам Бандера, син нашої свободи.
кто за нашу Украину голову поклал, хай живет Степан Бандера у наших песнях, и не сгасли его слава в наших сердцах. Иисус друге падає. Часті гріхи наші є причина того падку Бога Сина. Сьома стація хресної дороги. І я з вами, власне, на околиці міста Калуша Бандерівська, біля траси Івано-Франківськ. Калуш Бондарівськ, в той бік місто Долина, в той бік ви бачили, я проїжджав, показав вам села. Три, якщо будете їхати на долину ви, то з долини, в бік Івано-Франківська, як їдете, то є село Голинь, Піло, і після села Піло поворот направо за показником аж Калуш. Тобто поворот на село Бандери входить в територіальну межу міста Калуша. І там під горою, що дерева затуляють, власне, там має зійти чудо-храм в рідному селі нашого великого героя України Степана Бандери, що хай Бог простить. Хотів я дуже навідати його село. І могилу матері його, це останній раз в 2015 році було, перший раз в 95-му році пішов, я йшов з хлопцями, дівчатами, соколятами на то село два дні з Івано-Франківська з ночівкою в селі Боднарів. І власне там далині ви бачите той божий ліс, який чудом божим буде вирваний, квадрат на ньому 12 кілометрів на 12, можливо 13 на 13, і на нього зійде золоте Боже місто. Ну, вірно, що всього буде, що кілометр до того міста буде чиста територія. 
І навколо буде ліс, а самі ті дерева, які звичайно садяться, ви знаєте, або на весні, або найкраще восени, будуть вирвані вони і посаджені по світу, там де зійдуть чудо-храми Божі, і будуть, власне, люди радіти, що це ті дерева, які чудом Божим, ангелами перенесені і посаджені, що не люди їх садили, а е, ангели мають посадити, і це має бути впродовж одної години. Великий салют між моїм рідним селом і селом Степана Бандери. Уявіть собі, як дерева піднімаються, значить, і як вони розлітаються в різні сторони світу, там, де мають зійти 324 чудохрами. І це неймовірні такі вісті, я в п'ятницю вам кажу святу, тому що Бог мені показав це в пророчому сні, в минулому тижні, люди, мої брати і сестри дорогі. Такого, власне, раз був у мене сон, але він не був настільки чіткий, настільки прекрасний, і при чому буде веселковий сяйво в цей час, буде лунати мелодія місячної сонати, і е, вже коли храми зійдуть, то залунає козацький марш, і е, із храмів, е, власне, мають е, вийти наші герої е, по 500 у військовій формі і 500 людей цивільних, і біля е, військових людей мають з'явити чудом Божим білі коні. І Бог мені показав, власне, як отут чудо храм е, з, е, сходить, саме це місце, розумієте? Я дуже молився, Господи, як ласка твоя, щоб я показав це місце, тому що минулий раз проща моя сюди була, е, е, по-моєму, два чи три роки тому назад. На жаль, відео ліквідовані, дуже багато фільмів, у мене пам'ять людська, значить, хоч добра, але ну, не настільки досконала, щоб все пам'ятав я. І, власне, було видно, як люди, наші герої на білих конях сюди виїжджають, тут з Степаном Бандерою все зустрічають і прямують весело, гарно, співом, власне, козацьких пісень у бік Франківська і там на Західному мості між моїм рідним селом і містом Івано-Франківським зустрічається з Іваном Франком, колоною вони, той, тих людей, які воскресли Франківську. І це буквально як, знаєте, як блискавка така, вони дуже швидко переміщаються. І це всі ті машини зупиняються, деякі з е, машини е, чудом Божим е, стають отут, е, власне, бачите, оця поляна, е, що там машина на машині, просто не машина, коло машина, а на машина на машині кілька поверхів, тобто це машини людей злих, що Бог... Значить, просто встепенив їх, і ангели Божі, значить, це е, зробили, ну і, може, вони потікали в той час, не знаю, ті машини позалишали. І, е, власне, нагадаю вам, що коли в тих божих людей будуть стріляти, то е, кулі, снаряди будуть вертатись. Ну і бачите, я говорив, що цей хрест особливо чудотворний. Ті, хто будуть приходити, свічі коло нього палити, ласки Божі будуть мати. Але Бог показав, е, бачите, що хрест, на жаль, упав. І, е, власне, до нього, мабуть, е, ніхто не приходив, тому що е, немає, я колись запалив ту свічу, а її, я бачу, немає, зараз пошукаю, хрест цей восстановлю, і вже після цього хреста ви побачите аж хрест е, воскресний, 15-ї стації хресної дороги, от зараз хтось дзвонить мені, бачите, саме на цьому місці святому, Помолюся я з кимось, можливо. Ото слава Ісусу, що дав е, диво, значить, е, що якраз позвонили саме е, в цей час біля Христа Кобзаря, з якого проча почалась моя. Е, дві побожні жіночки, які там найчастіше бувають, та їм Боже здоров'ячка. Е, власне, позвонили мені і сказано, де двоє-троє моляться, там і Христос серед них. І в цей час моєї молитви, дорогі мої, е, Бог дав особливе видіння. Праворуч було видно золотий палац Ісуса, у бік села Лисець, е, а ліворуч цієї траси, цього каштану, цього Христа, було видно срібний палац Матінки Божої Пресвятої. Над цим дубом, ніби так, як вершина, але трошки вона була, власне, зміщена у, у лівий бік. 
там, де село Вучинець. Саме від цього хреста я маю зараз, ви не побачите, не зможу показати, на жаль, вам я, восьму стацію, дев'яту, десяту, одинадцяту, дванадцяту, тринадцяту, чотирнадцяту, покажу їх відеоставкою, як просто зможу, коли вдома доповню відео своє. А моя зустріч з вами буде вже біля 15-го Христа, який водночас є і Христом Каменяра. Нагадаю вам я, що ці Христи встановлені 24 квітня, в чистий четвер, власне, в страсний тиждень 2008 року. За невірство пророцтва УПА найбільші повинні в Україні почалися в Галичині саме в 2008 році, рівно через три місяці. І як люди не бажали йти від Христа до Христа, бо хоча б зійтися біля Христа священниками одним, біля одного Христа помолитися. Католики і православні за єдину церкву, за скоріше пришестя Бога. І немає віри і далі, але три роки були дощі, які були зменшені завдяки тому, що такі люди, як Оксана Зворечук, інші, оці жіночки, почали молитися, просити Бога. І сім років дощів не було. Далі знов повинні почалися, і найбільша повінь була саме цього року. Чому? Тому що... Бог мав допустити страшну війну антихриста Путіна ще в 2010 році проти нас, коли був Янукович, власне, проклятий при владі, як ви знаєте, Україною, і який заслуговує прокляття Божого, але на відміну від Зеленського, він, власне, є християнином і там кається, і, власне, Бог буде йому суддя, і, можливо, ще в чистилище він піде, а не до пекла. Щодо Зеленського, зараз ситуація набагато страшніша, набагато зліша. Бо той, як зек хитрував, розумієте, Донецький, туди-сюди, значить, вашим і нашим. А Зельман, він однозначно, власне, є антимайданець, пам'ятайте те. Значить, і ще гірший, ніж Янукович, тому що е, Янукович хоч десь мав якийсь, е, власне, страх перед Ісусом, перед Христом. Значить, бо він зону прийшов, різні були ситуації, а цей немає, цей немає віри в Христа, цей навпаки у секті сатанинський хабат. Одинадцята стація Ісуса прибивають до Христа. Слава стастям твоїм, слава до Пуспінню твоєму Господи. Біля Христа 11-ї стації в селі Узень є я, і ви бачите, власне, у той напрям, у той напрям є місце, на яке має зійти Срібний палац Богородиці місць цим селом і селом Вовчинець. І дай Боже, щоб це скоріше було, дорогі люди. За це щиро помоліться, особливо, як можете ви вервицю до Матінки Божої неостанної помочі, а ми вже зустрінемось з вами саме там, де ікона Пречистої Божої Матінки тої найбільш прославна буде, бо там зійде трьохресний чудохрам, з якого воскресний Іван Франко, Роман Шухевич. Володимир Висоцький, Ігор Тальков і до тисячі наших інших славних божих людей, про що саме там розкажу я вам. А то, слава Богу, я вже є на вулиці Степана Бандери біля будинку педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Івана, імені Василя Стефаника біля драмтеатру обласного імені Івана Яковича Франка по вулиці Степана Андрійовича Бандери рухаюся я до хреста 15-ї стації хресної дороги УПА. Надаю вам я, що саме були пророчі сни про те, як оцею дорогою йду я. Ну, Івану Франківці то розуміють, а ті, ті в нашому місті не жили. То Божа Мати благословила, щоб я вам показав, що місце це, про яке я говорю, що коли йду, 
то е, бачу, е, що людей є е, дуже багато е, саме на місці тому, де є е, хрест Каменяра і е, страсний хрест України. Е, хрест Каменяра або хрест 15-ї стації 123-кілометрової дороги УПА, він є напроти 9-го будинку, ось ви бачите його, жовтий будинок. Трьохперховий старенький, до речі, він ще був в часи е, до Другої світової війни поставлений. І напроти нього місце те, де чудо-храм зійде, ви бачите там, е, власне, синій хрест. Каменяра. 15 вулиці Степана Бандери. Напроти е- ми бачимо страсний хрест України, до якого я йду, біля якого, власне, ви бачите, е- горить, на жаль, тільки одна свіча. Е- мали би горіти не менше сотні свічок, сказала Божа Мати. Е- Дякувати Богу, розчистили тут місце це. Тут кущі старі росли, і не було видно цей хрест. Нагадаю вам, що він має засіяти в ніч перед тим, як воскреснуть наші герої святі. Не зробив, а що до сонця храмів. І, власне, приходьте до цього хреста, цілуйте його, торкайтеся вервичками, запалюйте свічі, моліться в бік сонця. І е, вірте, що від того більша Божа ласка буде на вас, на вашій родині, на Україні. І чим більше людей тут молитися буде, тим скоріше, власне, е, Бог до нас на поміч прибуде. Чи в перший четвер після нападу Рашу фашистів на Івано-Франківськ, чи в другий, чи в третій. Це залежить від кількості людей, які тут будуть молитися. І... Власне, за, е, якщо ви будете дивитися е, на цей тризуб, е, що замість Ісуса ви бачите розп'ятий символ України, бо так сказала Божа Мати у проміннях сонячних. І саме цей тризуб буде сіяти на сонці перед тим, як мають воскреснути святі в четвер. Але тризуб під Христом маю вам нагадати, саме тому, ви знаєте, є така фотографія. Ікона з обличчями святих, які мають воскреснути з Богом. І знак оцей, тризуб з Христом, це знак сина чоловічого, який мають побачити люди, згідно глави 24 Євангелія Матвія. І саме в четвер, дорогі люди, це буде. О півдні сонце зупиниться, з'явиться цей знак, і потім сонце, на якому цей знак з'явиться, вийде Бог, Божа Мати, і будуть вони йти до нашого краю. І це люди мають бачити саме ось так, що Матінка Божа зліва буде, а Ісус справа. Про це я говорив. І зліва від нашого міста тече потік Бистриця надвіннянська або Богородична Бистриця або Срібна, а справа тече Бистриця Солотвинська або Золота або Ісусова. І люди дивляться, розумієте, їм за знаки ці кажуться, але вони не вірять, не розуміють. Але Божа Мати показала також той знак, що коли ми молилися лицем у бік Східної України, то вперше Божа Мати показала чудо-храм, який має зійти ось там, де йде молодий чоловік, куди я йду вже, щоб показати вам місце те, святе, і на тому місці вже знаком Божим є, що є круки, які як птахи моляться, розумієте, там Саме тих всіх святих, Людей і грішних, які, власне, вірять в Христа, які вірять, що здійсниться пророцтво УПА. І вірять, що саме так буде, саме так у світ Господь Бог прибуде. І бажаю вам мати віру ту я. А перед тим, як включити пісню до Марії, я хочу вам нагадати, що по периметру цього... Скверу колишнього кладовища 
являлася Пресвята Божа Мати саме 24 квітня 2008 року. І своєю рученькою вказала, де намалювати хрести на деревах. Власне, про що гляді хресна дорога у Пай Богородиці. І я з протилежного кота з західного кота цього кладовища показую вам місце це. Нагадуючи, що тут спочивають наші герої, світла вічна пам'ять, царство небесне їм. І серед тих героїв перший, хто з 55-го року був похований, бо не давали вже тут ховати людей, і ще тоді була інформація та, що власне саме з цього скверу має бути великий вибух повстання, воскресіння людей. Про це говорили деякі люди, їх мали за божевільних, що це передавала Божа Мати, що спочатку буде слово правди звідси йти, а після того реально прийдуть, воскреснуть герої світі, в тому числі Роман Шухевич. І Бог дав, що першого, кого тут поховали у 2014 році, звали саме Романом. Це Роман Гурик, наш перший героїць Майдану. Про нього я вам говорив на початку фільму. І, власне, на завершення, дай Боже, щоб до свята Романа, тобто до 1 грудня, сталися особливі події воскресіння наших героїв до України, серед яких синьо-жовтим прапором у військовій формі на білому коні вернеться до своєї малої родини, до нашої великої родини і на славний героїчний майданець Роман Гурик вернеться вже як офіцер Божого війська. Вернуться з ним і інші ті наші патріоти дорогі. Дай Боже, щоб всі вернулися, але в більшості, як це сказала Божа Мати, за яких вона неостанно благає і до молитов її, Матінки Божої Пресвятої Пречистої, ми долучаємо молитви, просимо всіх святих, а також і нас грішних у цю п'ятницю прийняти цю прощу мою, прийняти молитви, ті, що я говорив, інші люди в намірах святих, які зустрілись мені в цьому дні, і ті, які передивились відео мої, будуть ще дивитися. І хай Станеться все те, що Мати Божа хоче на добре і святе. Нагадаю вам я, що це 15-та стація Хресної дороги. Хрес її встановлений тут. І що із села Русільна Оксана Ярославна Зверичук мала сон про те, як тут відбувається гостина. Вона не бачила цих могил, вона бачила місце за могилами і багато воскреслих героїв, і сказано було, що хай зараз війдуть росіянці. Тобто перші люди ті, які сюди, з Богорочанського району, приїхали за близько 50 кілометрів то село від нашого міста помолитися. І дуже сумно мені, що в нашому місті багато людей живе, які не вірять про Ростовпа, які приходячи сюди пошанувати пам'ять наших героїв, запалюючи свічі тут, не запалюючи свічі біля Страстного Христа України. Дай Боже, щоб люди повірили більше в ті пророцтва, тому що сказав Ісус, за вірою вашою станеться вам. За вірою пророцтва впа станеться не тільки вам, а всім Божим людям по всьому світі. Скоріше переможуть Божі люди, скоріше Бог прийде і Божа мати, скоріше ми, Антихриста Путіна і Рашу фашистів, будемо перемагати, чим більше повірити у ті пророцтва, що в цьому фільмі постарався я вам передати. Хай допоможе в тому Бог, Божа мати і всі світі вам скоріше зрозуміти ті слова. Співаємо, молимось. І ми, о Пречистая Божая Мати, Тищирі від нас молитви,
Тобі приносим щирого серця, Прийми їх, о Марія, прийми. Марія, ти наша надія, Марія, ти для нас і Дарую, то